call Ziapani MCL Digital tuko maeneo nyumbani kabisa Mwananchi Communication Limited Tabata exclusively tumepata mgeni na tunapigana story hivi mambo vipi bro ah i say swali swali ndugu yangu so issue ni aje i say mungu ni mwema sana ah uh, kwa mbao wengi wanakufahamu lakini na naamini wanaokufahamu ni vijana tuseme kuanzia watu wenye umri wa miaka 25 hivi na wakika ah uh, labda jitambulishe sema nani jina uh, mimi naitwa Eleuteri Msiagi kwa jina la Mshala ila jina la usanii najulikana kwa jina la Fanani au Teri Fanani kutoka yeah. Hard Blasters Crew Tina wanaleta majungu wachane nami ye ye ewe kwa nini sema utaki kuniamini nyozi kwa pamoja mpaka siku ya kifo wanze we au mimi ye 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 Amini amini tuko pamoja safarini wala sigeuki nipo makini na yenye chuki hivi ujabaini wanakudanganya manolo kuki eti napenda chini eti na kwas na ugutu kivi na ingia kilini ni muda gani na nilini si atukua pamoja kama si uzushi ni nini wanga na jikongoja na vukupenda kwa ukalando mana metunga hoja tutengane iwe full live utazamia vioja usuamini mala moja wengi visa visa bina wapika majungu na fitina maguji wa shirikina pima ve matena kwa kina tutia tukachana tuapa msemo akeno emeno ito kwa ina mana mala tutu mefata Hard Blasters Crew, tunapongelea Hard Blasters Crew, tunamongelea Professor J, tunamongelea kina Fanani miaka ya zamani sana. Fanani nataka niongena wewe kusu game ya hip-hop kwanza. Hip-hop imekua na transition kubwa sana. Imekua ikibadilika kadri siku zinaveenda. Tuanze kwanza hip-hop ina hip-hop imebezu kwenye kuchana, kupindua jambo, kuleta positivity, kuleta mawazo flani positive sana. Mapinduzi na mana ya kima wazo zaidi. Yes, ndo basic ya hip-hop ilivyo kwa jinsi na velewa. Bada ya Roma kutekwa, hip-hop inonekana imepoteza tena ile basic element yake ya kufanya mapinduzi. Wasani wa hip-hop saivi, watu wanasema wa saivi wanaimba vitu vilaini. Sio tena vile vitu vinavyo taka kupindua jambo au vinavyo leta positive idea kwenye jambo. Tuongelee kuhusu hili kwanza. Unadhani ni kweli hip hop imeshuka? Ah, uh, siwezi kusema hip hop imeshuka. Ila tuseme kwamba kuna kipindi kuna tunapitia kwenye transition fulani, sawa? Uh, kama ulivyosema kwamba wasanii saizi wa hip hop wameacha ku base na vile vitu ambavyo vilikuwa ni vya msingi zaidi katika kazi zao au katika kuwakilisha hip hop, wamekuwa ni watu ambao wanaimba nyimbo ambazo kidogo ni tuseme ni line, sio? Hiyo nafikiri imetokana na market wise kwa sababu redio nyingi sasa hizi ndio zimekamata hii platform yote hip hop. Kwa hiyo msanii ili aishi anategemea mziki wake na ili mziki wake uishi unategemea upigwe kwenye radios. Kwa hiyo anakuwa na hofu nitatengeneza mwimbo huu mgumu lakini ambao uweze kupata nafasi ndani ya media. Kwa hiyo ni kwamba ni sasa wana bure. Na yeye anategemea mziki kwa maisha yake atakuwa katika hali ngumu. Kwa hiyo ni kwamba ina mlazimu aendane na wakati uendane na kile ambacho media wanataka kwa sababu media wamekuwa ndio watu wanaoifosi jamii isikilize kitu unajua media ina nguvu kubwa media inaweza kusikilizisha kitu hata kama jamii ilikuwa itaki lakini kipiga kwa muda mrefu jamii itabidi itake kwa sababu ni kitu ambacho kitakuwa masikioni mwao sasa saa hizi ninachosema ni kwamba bado hipa ipo kwa sababu bado watu wanafanya ngumu kama zile ila hawa wanaweza kufanya laini ndio wanaopata nafasi ya kusikika zaidi wanaofanya ngumu hawapati nafasi ya kusikika kwa sababu ngumu tunazipata zipo kwenye mtandao unaweza kwa follow na HMC ukapata mambo yale yale ambayo ulikuwa kuyapata unaweza kaangalia huko chini kwa watu wengine yani watu bado watu ambao wana represent hip hop bado wapo na na hip hop bado yuko represent ila ni kwamba hip hop ile ambayo tutek siku zote tutategemea ifanyike au ilikuwa inafanywa na tukua tukisikia kwenye radio saa hizi inakuwa isikiki katika upana wake kwa sababu media inaangalia mziki huu wa sasa wakisema kama wakibiashara kwa hiyo wewe mgumu unalazimishwa kulainika ili uweze kupata nafasi ya kupigwa kwenye radio okay uh, fanani tumwangalie professor j la wewe ni mtu wa karibu sana na professor mmeanza labda tukumbushe tukipindi mnaanza movement ya hip hop na professor J ilikuwa kipindi gani na tunapoongelea hard blasters mpaka hard blasters kuvunjika au tujuze imevunjika au bado hipo au tunategemea kumuona tena F8 na professor J na wengine kama hard blasters wakisimama kwenye revolution ya muziki na endelea sasa hivi 
Kusot Blasters, kwanza swala la kuvunjika Blasters ndio fikika. Mwanaelewa hila ni kwamba Blasters kama imesta. Na swala kwamba si imesta lakini bado watu wanaenda mbele kwa sababu Professor ni moja ya sehemu ya Blasters bado wanaendelea kufanya kazi. Na Blasters ni stack kipindi kile mimi ambapo niko ni kwa nimeingia kwenye janga la matumizi ya madawa. Na mimi nilikuwa ni kama kiungo pale kwenye team nikiunganisha. Sasa mimi kama kiungo nilipokuwa sipo team ikaiweze kufunction, sawa? Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba sasa hizi niko katika hali nzuri kwamba lolote linaweza kutokea. Uh, na ukizungumzia Blasters ikiwa kama muhimili wa MC na ni muhimili wa msingi wetu kwa sababu Ad Blasters ndio kundi ambalo tuliweza kufanya kazi kileta mapinduzi mm. ya kimziki kwa sababu kipindi hicho mziki wetu sisi tulikuwa tunakana mziki wa kiuni mm. kuanzia miaka ya 90 huko kote ambako kundi zetu zilikuwa zimeanzishwa ilikuwa iko hivi lakini tulipotoa album ya funga kazi mwaka 2002 tukawa tumejenga daraja kwa tumeweza kufungua macho watu wazima na jamii nzima kwa ujumla kuweza kutizama kwa jicho jingine huu mziki wa hip hop kwa sababu tulikuwa tunakana wa kiuni lakini baada ya kazi zilikuwa zimefanyika kwenye ile album zikapelekea zika watu kutaka kutizama zaidi na kutaka kuona nini tunafanya na kuamini kwamba umziki sio wa kiuni ila ni mziki ambao unaweza ukaibadilisha jamii kwa kuifundisha na kuielekeza na hapo hapo kuiburudisha jamii ya Tanzania Mziki wa makundi umekuwa na changamoto nyingi sana hasa kwenye issue ya kimaslahi. Okay. Tumeona kuachana na hip hop tu. Sasa hivi tuna tu, tubaki kwenye hip hop tuna weusi ambao wamekuwa wame kwenye hip hop muda mrefu wametengeneza organization yao mpaka kaita weusi na tumeona waki, wakitoboa okay. na wakipata mpunga, wakipata mkwanja kwa kupitia organization yao. Okay. Issue ya maslahi ni wapi ambapo makundi yanafeli? Eh makundi na kuni kweli. Kwenye makundi watu na feli kwa sababu kwanza upendo na kuona pungua Sawa eh? Na ndo mana tokiangalia hiyo unification ya weusi iko vipi Unezo kagundua kwamba kuna, kuna foundation ambuwa wali jenga kwanza Kwa sababu kabla wawo kuwa kundi ilikuwa ni watu wakatika alakati kila mtu kivyake Achana na kundi la na, na kotunako okay. soldiers Sawa Yeye jo makini kama jo makini alikuwa ni soul artist ambaye amefanya kazi kama soul artist. Baada ya upata mafanikio akiwa kama soul artist, akaona yeye mwenyewe binafsi anapofanya solo mapungufu yana ukwepo. Na anaona anapo anapoona makundi anapokuwa anafanya kazi. Tunafanyaje? Lakini eti yale alikuwa kishatoka uwezo wa kufeza nao. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuweka platform ya kundi likawepo, sawa? Kwa sababu tayari pesa ipo, sawa? wanaweza wakamendi jimoja mbili kwa wawo wenzao na huku ili kundi liweke baadhi ya vitege uchumi vya kukisha kwa mba kuna income na ingia ili kundi li siteteleke na kuweka mpango, mpango kazi ya kwa mba tunapea na nafasi katika kuweza kutoa kazi kwa una kuta safari hii tunamsapoti uyu safari hii tunamsapoti uyu baada ya mda tunatoa nyimbo ambayo inakuwa ni nyimbo ya kundi kundi lina groove kwa hiyo ni kuwekia na misingi na upendo ndo unaweza kuongoza kundi lakini kama kwenye kundi ya kuna upendo hayo singeza kufanyika umona njisi gani weusi walivu kuna upendo wao kwa wao low dies ameza kupotea katika majanga tofauti lakini wameza kurudi na kuweza kumrudisha katika mazingira luko mazuli yote ni kwa sababi ya love love ikitokea ispo kwepo tunasambalatika nafikiri tumeona hata ilivyokuwa kwa dada kwa kwa dogo zetu dazunda mm. kwamba upendo ulikuwa unapotoweka basi watu tunazidi kwenda mbali lakini upendo unapokuepo unaweza kutuunify na kutufanya tuweze kufanya jambo katika hali inayohitajika ukaribu wako na professor J na naamini unafahamiana vizuri au ulikuwa ukifahamiana vizuri na mzee wake kwa kiasi fulani mm. kwa kiasi fulani mzee wake ni nafahamiana naye kiasi mm. tofauti na mama malemu mama ndo nafikiri ni bwana sana karibu kuliko mshua kwa sababu mimi kwenye msiba ndo ilikuwa mara ya kwanza kuweza kwenda mikumi nilikuwa mara nyingi nikitaka kwenda na kuona miss kwa sababu moja mara mbili alafu najua mikumi pia ni mbali sio kwa hiyo kiukweli mzee mimi sikuweza kuona na naye labda uso kwa uso kuongea na ila baadhi ya washikaji wengi ambao walikuwa nakwenda mikumi kwa kwa prof walikuwa wanaweza kuonaana na mzee wameona jinsi mzee ambavyo walivyo kwa nani nimeweza kupata taarifa nyingi sana kwa sababu nimekuepo kuanzia siku ya uh, tale tumezika Jumanne tangia Jumatatu mimi nipo pale nimekaa Jumanne yote nimeondoka Jumatano kwa hiyo nimeweza kuona ni jinsi gani mzee alivyokuwa anakaa na watu oh, professor unadhani ni wapi labda kumpoteza mzee wake wewe kama rafiki yako karibu unadhani amepata unyonge wapi uh, sio professor tu hata mtu yote ambaye amefanikiwa au asiwe amefanikiwa anapokuwa amempoteza baba mzazi lazima uwe na unyonge wa fulani ila mimi binafsi yangu pia niliweza kumpa moyo prof kwa sababu naamini bwana anakuwa ametoa na bwana ndio anakuwa anatoa jina lake inabidiwe na kila jambo ambalo Mungu anafanya anakuwa anafanya kwa sababu kwamba kazi ya ambayo mzee ule alitumwa hapa duniani ameweza kuifanya kwa sababu hadi mwanaye wa mwisho koliombi wile 
ni mkubwa size ni mtu ambaye kishazidi miaka zaidi ya miaka 20 kwao ni kwamba baba kama ni usia kama ni courage na matumaini ya kuweza kuatia wanaye na kuwafundisha jinsi ya kuishi yani kisha wafundisha wote vya kutosha na kila mtu na maisha yake kwa hiyo nafikiri mempendeza Mungu hilo liweze kutokea kinachojitokea tunaweza kutakiwa ni kushukuru tunagambia ndugu yangu inabidi kushukuru tunakuangalia uh, utamwakilisha uta, uta, uta vipi baba utamwenzi vipi baba ina maana kwamba nitamwenzi baba kwa kufanya yale aliyokuwa anayapenda nitamwenzi baba kwa kufanya yale mazuri ambayo alikuwa anayafanya hapa kijijini hapa mjini na hapa kijijini kwa sababu hapa duniani kwa kifupi kwa sababu kama hapo mikumi yule baba ni well known yule baba yuko pale kitambo na anaishi vizuri na, na watu wa mikumi na tulipata support kubwa sana kutoka watu wa mikumi hilo lote lilizilisha kwamba huyu mzee anaishi vizuri na watu kwa sababu ilitokea kwamba kuna msiba ulikuepo ambao utakuwa na wenyewe uziko siku hiyo hiyo lakini kwa heshima ya yule mzee watu wakaelisha kuzika msiba wao ili yule mzee azike wa mzike kwa yeah sawa kuna kuna rumors zinasema fanani ameokoka Hebu tuweke sawa katika ile fanani ameokoka sasa hivi fanani kansani sana sasa hivi rumors yeah. maki tukisema rumors ni jambo ambalo walina ukweli mm. eh kiuthibitisho kwamba mimi nimempokea siku ya bwana na mwokozi wa maisha yangu ni njia mpya maisha ambayo nimeichukua kwa roho mkunjufu na ninaipenda kwa sababu ndio inaoniweka sawa mpaka wakati huu na ndio ambayo inanipa matumaini kwa siku hizi zijazo na milele yote sio mm. kwa hiyo ni sawa ni ukweli sio rumors yani ni ukweli labda tuseme ni ukweli uliozaga <laughs> Nilikuwa kwenye event flani Chidi Benza kuitwa stageini kama guest surprise akaamsha yeah. moto sana akafanya bonge moja la show ikawa bonge moja ya surprise watu wengi wa kutegemea nataka tumuongelee Chidi okay. unadhani Chidi bado ana nafasi ya kurudi kama Chidi Benz King Kong aliyekuwa anafahamika kaka kimoja ni kuambie tu hakuna jipya chini ya jua na hakuna linoshindika na chini ya jua kwa sababu mimi kwa upeo wangu wasana kwa kuweza kujua wasanii ambao Tanzania tumeweza kuwa nao tumekuwa na bahati kuwa na Chidi. Chidi ni msanii mkali. Chidi ni msanii mzuri. Kwa hiyo kama tatizo lake linaweza kutatulika na akaweza kusimama vizuri bado na nafasi ya kuwa bora zaidi ya pale alipokuwa. Cha muhimu ni kuruhusu mabadiliko yapite kwake. Kwa sababu kuna kitu kimoja mimi ambacho nakigundua mpaka leo hii kwamba kuna njia kuna kuna situation nyingine Mungu unakuwa azibadilishi kwa sababu baada ya kubadilisha mioyo yetu. Kwa na wacha ule hukumu ile situation tuweze kuifest na kuikabili huku tukibadilika mioyo yetu. Kwa hiyo chidi ana nafasi ya kubadilika. Hakuna kinachonikana kubadilika na kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu huyu hakuna anaolishindwa. Na kuna jambo ambalo chidi atajifunza kama ataweza kuvuka kwenye 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 ile janga. Kuna jambo moja kubwa sana ambalo linaweza kawa ni zawadi katika maisha yake. Fanani tukimalizia tuko na wasanii wengi sana wa hip hop kwa sasa. Swali la kiutani. Yeah. Unadhani kuna mwana hip hop sasa anayemfunika fanani? <laughs> kwa mistari eh ki ukweli kwa nini wasiwepo <laughs> wapo wapo eh. wapo brother kama tukiandaa battle ya freestyle wapo watamkalisha fanani kwa kwambie kitu kimoja kaka mm. unajua uwezi kuendelea kuwa namba moja siku zote mm. na ni rahisi labda kuwa namba moja lakini vigumu kuendelea kuwa namba moja alafu amini kwamba mimi nimeimba miaka 20 iliyopita mpaka sasa kuna watu wanabadilika hapa kuna mambo mengi yanabadilika kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba mimi hakuna mtu anaweza kunichana anaamini wapo kwa sababu naona wasanii walikuwa bora wapo na ni swali linalowezekana na kingine ni kwamba katika kufanya huu mziki tunakuwa tufanyi kwa mashindano tunapofanya kwa mashindano mara nyingi tunakuwa tuna fail ila tunafanya kwa kutizama hadhira wetu tuwape nini kinachohitajika basi pale tutakuwa na context ya nyimbo nyingi nzuri kwa sababu kila mtu atakuwa anatizama watu wake na kila mtu atakuwa anazungumza kwa njia yake katika kuwakilisha ujumbe katika jamii na kuiburudisha of course MCL Digital tuko na fanani ametutembelea leo Mwananchi Communication Limited Big Brother long time kwenye game wa CC wa Hip Hop Tanzania akiwa pamoja na kina Professor J hivyo wengine at Blasters wengine wengine tulikuwa wadogo yeah ni kweli at Blasters kwanza tulikuwa watano nilikuwa mimi fanani alikuwa po Big Wheel alikuwa po Frankie Colasa ambaye alikuwa anajulikana kama Trigger F alikuwa po KC1 alikuwa po Tough Jam yeah. Tough Jam alivyoenda Marekani ile nafasi ka covered na Professor J kwa tukabaki watano badeni hao wawili kutokana na familia za Kilokole na nini kazi nyumbani wakaacha music kwa hiyo sisi watatu mimi Big Wheel na Professor ndo tukaendeleza gurudumu okay. mpaka pale ambapo Fanani akatoka kwenye ukurasa basi mtanzania anayekuangalia sasa hivi Fanani labda umwambie neno lako la mwisho kwa mtanzania wako mpendwa wako mshabiki wako anayekutazama kwa sasa uh, neno langu la mwisho ni ujumbe wangu mmoja wa upendo wanasema kwamba as, as life is to live 
love is to give kama ambavyo maisha ni kuyaishi basi upendo ni kutoa tuishi kwa upendo tupendane upendo ndio unaweza kututoa katika kiza upendo ndio unaweza kututanisha na maisha yajayo kuweza kufika na kumuona Mwenyezi Mungu wetu stay tuned brothers exclusively ni MCL Digital tumepiga story na fanani tuko Mwananchi Communications Limited endelea kusubscribe kwenye YouTube channel yetu usa kutembelea Facebook Instagram pamoja na Twitter utaendelea kupata habari zote hizi kwa ndani zaidi naitwa David Moses sina wanaleta majungu wachane nami ye ye ewe kwa nini sema utaki kuniamini nyozi kwa pamoja mpaka siku ya kifo uanze we au mimi ye 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 Amini amini tuko pamoja safarini wala sigeuki nipo makini na yenye chuki hivi ujabaini wanakudanganya maneno kuki eti napenda chini eti na kwa sna ugutu kivi naingia kilini ni muda gani na nilini si atakuwa pamoja kama si uzushi ni nini wanga na jikongoja ninavyokupenda kwa ukalando maana umetunga hoja tutengane iwe full live utazamia vioja usiwaamini mara moja wengi vizabiza bina wapika majungu na fitina maguju wa shirikina pima vema tena kwa kina tutie tukaachana tuapa msemo akenwe meno itakuwa ina maana mara tu tumefalakana na bibi atakuwa aibu tujaribu kuvumiliana penzi ni taratibu mambo ya jana sio ya leo tusije tukaribu hebu usikie sogea karibu nani wa kunigiribu kwa kosa sioni sisikii kinacho utaniadhibu we ni pela nipe dhabibu mpaka nitakapokufa tushirikiane kuziba ufa wanga usitufuate na fulai unavonipenda sio unasema asante we ni pedenda nipe mate mama subiri fungate msofi na paka tukate wewe na mimi nipo lazi kula yamini wewe na mimi mama re hebu niamini wo asante <laughs> Here we go.